有个老六把蛋糕和救护车放在锅里。第二天，神奇的一幕发生了，救护车居然把蛋糕吃了，还变异成了大猩猩，这也太恐怖了。哎，这不是我们之前玩的万代友谊多乐碰吗？没想到才过了这么几天，又出来了新东西。上次我们不是开了苹果侠、沙雕侠，还有一个吹土机，结果呀，大家都觉得。沙雕侠才是里面最帅的一个，票数最多。这次啊，陆姐也是下狠心，一次性买了六个回来。我们就来看看这一次合体之后的机器人哪一个最帅。这一次啊，增加了好多一个有趣的东西，不仅有我们的轻车小玩具，这里我还发现一个火车头，哇，这也太帅了呀！不知道它合体之后会变成什么样子。然后还有一架小飞机，这里居然还有一个迷你的照相机，做的也太逼真了。更有意思的是。这里还有一个胖嘟嘟的小企鹅，这个企鹅会和哪个合体呢？大家可以猜一下。然后还有一个。独角仙，哇，远看像真的一样，这也太帅了吧！通过之前的视频，我们也知道了，蛋糕和工程车是一起的，它俩一合体，直接就会变成为哇大猩猩。把手换一下位置，是不是感觉就有了？蛋糕当成了它身体的上半部分，而我们的救护车则变成了大屁股。采访中有点着急，我都忘了到底是哪两个合体了。我看一下这个蛋糕和救护车，我猜它应该是按颜色来区分的。黑颜色的就是火车头和独角仙了。好期待这两个合体会变成什么？喂，哦，原来是这个样子的，还需要我们二次变形。大功告成，这应该是一条龙吧？看起来挺凶的，尤其是这个嘴巴。不过具体是啥我就不清楚了。企鹅和照相机的这个组合是最可爱的，也是个头最小的。说实话，如果它俩不合体，我都不知道最终会变成什么形态。迷你姐巧，反正是个动物。哎，哦，哦，原来是这个样子。迷你小机器人，企鹅头在它的背后。哎，这个好可爱呀、啊！得换个角度，飞机和我们的橡皮擦又有什么化学反应呢？来。剩下还有四个：菠萝、校车、翻斗车，还有我们的一个汉堡。这个颜色就有点混了，我们可以先来试试菠萝和翻斗车，直接撞上去。哇、哦，糟了，合体失败，驴唇不对马嘴。原来校车和菠萝才是真爱。哦，咦，这个变形也挺顺畅的，原来是一个剑齿虎。最后只剩下你俩了。哎呦，哇，我知道了。不用我说，大家应该猜出来它是什么了吧？我们的猛犸象，哇，这个还是真的很帅啊！虽然变形不是很利索，不过变形之后的效果还是挺帅的。那么这一次大家觉得哪个合体是最帅的呢？快告诉陆子野吧！看过《斗罗大陆》的小伙伴们，我相信你们对诸葛神弩一定不陌生吧？每次一出场啊，总能一转战局。在最新的一集中，更是逼退了比比东。每次看到这个，我就在想，市面上有没有同款玩具呢？结果发现还真有。不过呀，只是一个模型，不能发射，不能发射，那还有啥玩的呀？于是我就打算自己做一个，但是做出来的呢，发射是可以，不过这个造型嘛，就是有点拉垮。这可不是办法呀。于是啊，我就跑到了我的粉丝群。群里面试探性的疑问，结果还真被我找到了。不要问木子姐为什么买了这么多，谁让人家出了五种皮肤呢？而且盒子上写的居然是六连发，这属实是击中了我的小心脏，也太知道我的喜好了吧！黑色和银色款呢是桃门的标配。如果你只是玩模型的话，其实感触并不深，只有上手这种一比一的实物，你才会发现诸葛神弩为什么可以称之为桃门排行榜第四的暗器，再加上高速移动，绝对可以秒掉一个四十级的魂师。不知道啊，有没有喜欢战损版的？一看呀，这是经历过大战之后的杰作，平添了一些冷酷气息。而最耀眼的肯定就是这两款啦，一个唐三专属蓝银黄皮肤，可能这个呀是唐三送给小五的。而最具争议的则是这一款金色的皮肤，上面还有一些红色的点缀。看到这个，很多人都会想，这不就是海神专属吗？金色的光芒非常的呼应。但是大家有没有想过，在哪里你有见过这个红色的点缀？好像只有修罗神可以哦。假面的真骨雕我买不起，变声器也太贵了，想买个皮套那就更别提了。不过呀，买一些假面周边的小玩意儿，路子也还是有这个实力的。就比如说这个假面骑士的 Q 版小人仔盲盒，我还是挺喜欢的。这要是拆出个隐藏款，晚上肯定是睡不着了。而且我看他的介绍。
，好像还可以变形。哎，这我们必须来试试。哦，第一个石王，做工还是不错的，腰部还有腰带的细节，不过后面嘛就没什么涂装了。另外还有一个配件，哇，这是超级赛亚人的爆炸特效吗？变形呢则是这样的，我们需要打开它的大头，然后。翻转直接切换，哇，机车形态，这个大头娃娃的效果还挺可爱的，尤其是配上这个爆炸特效，有一种奔驰电车的感觉。我知道啊，大家都想猜到这里面的人气王、电王，但是啊，好像 Zello 这小牌子里面还是挺受欢迎的。连续猜了这几个，我才终于玩明白了，原来这里面根本没有什么隐藏款，整个系列只有六个人宅，而一个端盒里面有十二个，但也就是说有一半都是头部款，没有隐藏款，果然乐趣少了一半。忙。车里面拆出来这些小人仔啊，跟我买的另外一套系列造型几乎是一模一样的，但是个头呢却是大了不少。细节方面自然也丰富了。我最喜欢的就是它这个头了，不知道是不是产生了错觉啊？感觉比我买的直骨雕还要好，尤其是眼部的刻画，做的也太好看了吧！头部呢可以上下。左右轻微的摆动，而脚步这里呢，可能是为了对应踩油门的动作，也是可以进行一定程度的弯曲、啊。机车形态下摆在一起，还真的是四个帅气的美男子啊！不过呀，变形之后就有点辣眼睛了，可能是他的偶像包袱太重了，左右两边都有一个车轮，背后就更臃肿了。骑士形态变形人仔形态之后，虽然增加了一些可玩性，不过呢。这个造型好像不太好看。要说互动性和可玩性最高的，还得是我手里面的这两款。我愿称之它为“假面骑士大乱斗”，总共四个小人仔，还特别像我之前在盲盒里面拆出来的。下面呢配一个陀螺仪，哎，只要插上去就可以进行对战。它的位置不同，对战姿势也不一样。不过招式越帅，死的越快，特别适合熊孩子玩。最后一个是我玩的最上瘾的，旋转上半身就可以释放它的绝招，但是啊，千万不要拿这两个来对 P 啊，反正我看着是挺心疼的，安安静静的摆在那里不好吗？最后问一下大家，有没有喜欢假面的粉？可以举一个爪。你想象不到国外最火的玩具，竟是一只火烈鸟，凭借鬼畜火变拳王，吃了辣辣玩吃，外国人也够无聊的。哎，你说玩具无聊也就算了，重点是我刚才查了一下，居然有一万人跟着买了。当然了，我也是其中之一。我就想看看这传说中的玩具到底有没有下线，还真的是一只鸟。不过一看啊，这只鸟胃口就不好，容易拉稀。这个玩具的玩法亮点是什么呢？为我饲料，我就可以将它变成神奇的。便便，我、哦、勒个天、啊！就比如说在课堂上，老师问大家，哎，你们都有什么特长啊？结果你站起来，老师，我可以把吃下的饭都变成便便，哦、这也叫特长？那不是恶趣味吗？那、哦哦、说明我们给他喂点饲料，哎，我、哦、还挺能吃的。起的歌不对，肯定是要拉了。别说拉的还挺劲。看样子有点吃的多了，还想拉？有意思吗？我们喂进去的都是这种小颗粒，不知道拉出来的会是什么样的。哎，一罐一罐的，拎出来看看，哟，又变成沙了。哎，这什么东西啊？这么神奇、啊！只要弄出来水，就变成了沙子，按下去。又凝固在了一起，这么玩了一下，我感觉确实挺无聊的。谁愿意盯着一只鸟看它拉便便呢？